بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسٹوڈنٹس کیا لکھ رہے ہیں آپ لوگ خیر آج ہم جو پاس پیپر سالو کریں گے وہ سالو کریں گے فرسٹ ڈے فزکس چیپٹر نمبر ٹو اسکیلر ویکٹر جو کہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ چیپٹر ہے یہ چیپٹر نہ صرف آپ فرسٹ ڈے فزکس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں بلکہ آپ کو یاد ہوگا سیکنڈ ایئر میتھ میں بھی چیپٹر موجود ہے اس کے علاوہ یونیورسٹی میں بھی یہ ایز اے کورس کے طور پہ ایک بک ہے ویکٹر اینالیسز بائی شام سیریز وہ پڑھائی جاتی ہے خیر بک میں کافی نمائگز آپ سالو کر چکے ہیں فی الحال میں آپ پاس پیپر سالو کراؤں گا ٹوئنٹی فائیو ایئر تو ہم اسٹارٹ کریں گے نائنٹین نائنٹی ٹو سے نائنٹین نائنٹی ٹو میں جو پہلا سوال آپ کے پاس آیا ہوا ہے جو آپ کو اس وقت سامنے دکھائی دے رہا ہے اس کوشچن میں آپ سے صاف کہہ رہا ہے کہ فائنڈ دا اینگل بٹوین دا ویکٹرس اے این بی ویئر اے بی آپ کو گیون ہے اور بی بی آپ کو گیون ہے خیر یہ تو کافی بہت سمپل سوال ہے بک کا ہی سوال کہہ سکتے ہیں بک سے ہی ریلیٹڈ کوشچن ہے بٹ اس کو سالو کر لیتے ہیں فور مارکس آیا ہوا ہے ویکٹر اے آپ کو دیا ہوا ہے سکس آئی پلس سکس جے مائنس تھری کے ویکٹر بی آپ کو دیا ہوا ہے ٹو آئی پلس تھری جے مائنس سکس کے آپ نے فائنڈ کرنا ہے اینگل بٹوین ڈیم اے تو آپ کو یاد ہوگا یہ ڈاٹ پروڈکٹ کا یہ بانڈ سوال تھا اے ڈاٹ بی کا فارملا ہوتا ہے ماڈ اے ماڈ بی کاس تھیٹا سو وی ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ دا ویلیو آف تھیٹا تو کاس تھیٹا برابر آئے گا اے ڈاٹ بی ڈیوائڈ بائی ماڈ اے ماڈ بی یعنی اگر آپ نے اینگل فائنڈ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اے ڈاٹ بی پتا ہونا چاہیے ماڈ اے اور ماڈ بی کی ویلیو پتا ہونا چاہیے تو خیر سب سے پہلے ہم فائنڈ کرتے ہیں اے ڈاٹ بی جب ہم اے ڈاٹ بی نکالیں گے تو آپ کو پتا ہوگا اے کے بجائے اے کی پوری ویلیو ایز اٹ از آ ڈاٹ کے بجائے ڈاٹ آ گیا اور بی کے بجائے بی آ گیا ڈاٹ پروڈکٹ نکالتے وقت آپ کو ٹیکنیک سمپل یاد ہوگی کہ ہمیشہ ہم آئی والے کو آئی سے جے والے کو جے سے اور کے والے کو کے سے امپلائی کرتے ہیں اس کی سمپل وجہ کیا تھی آپ کو یاد ہوگا ایکچولی آئی ڈاٹ آئی جے ڈاٹ جے اور کے ڈاٹ کے برابر ہوتا ہے کس کے ون کے بٹ آئی ڈاٹ جے جے ڈاٹ کے اور کے ڈاٹ آئی برابر ہوتا ہے کس کے زیرو کے تو اگر ہم سکس کو امپلائی کریں ٹو سے تو سکس ٹو زہ ٹویلو آئے گا اور آئی انٹو آئی آئی اسکوائر نہیں ہوگا آئی انٹو آئی برابر ہوگا ون کے تو وہ ڈسپیئر ہو جائے گا بٹ اگر ہم سکس کو امپلائی کریں تھری سے سکس تھری زہ ایٹین آئے گا اور آئی ڈاٹ جے کیا ہوتا ہے زیرو تو سیم یعنی آئی کو آئی سے امپلائی کریں جے کو جے سے اور کے والے کو کے سے سو سکس منٹلائی بائی ٹو سکس ٹو زہ ٹویلو آئی انٹو آئی ڈسپیئر ہو گیا پلس 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 سکس تھری زہ ایٹین اس طرح مائنس مائنس پلس تھری سکس زہ ایٹین آ گیا اب آپ ایٹین پلس ایٹین پلس ٹویلو کو سالو کریں گے آپ کا آنسر آ جائے گا فورٹی ایٹ دین ہم فائنڈ کریں گے اب ماڈ اے ماڈ نکالنے کا فارمولہ آپ کو یاد ہوگا ماڈ کا فارمولہ آپ کا سمپل ہوتا ہے انڈر روٹ ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر پلس زیڈ اسکوائر تو جو ویکٹر اے لکھا ہے سکس آئی پلس سکس جے مائنس کا تھری کے تو یہ جو آئی کے آگے نمبر لکھا ہوا ہے جے کے آگے نمبر لکھا ہے کے کے آگے نمبر لکھا ہے یہ سب کہتے ہیں کوفیشنٹ تو آئی ایکچولی شو کرتا ہے یونٹ ویکٹر پیرل ٹو ایکس ایکسس جے یونٹ ویکٹر پیرل ٹو وائی ایکسس کے یونٹ ویکٹر پیرل ٹو زیڈ ایکسس ٹھیک ہے تو سیم ٹو سیم کیا ہوگا جب ہمیں ماڈ اے نکالنا ہے فارملا روٹ ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر پلس زیڈ اسکوائر ایکس کے بجائے آئے گا سکس وائی کے بجائے آئے گا سکس زیڈ کے بجائے آئے گا مائنس تھری تو دیکھیں ایکس کے بجائے سکس وائی کے بجائے سکس اور زیڈ کے بجائے کیا آ گیا مائنس کا تھری آ گیا سکس کا اسکوائر تھرٹی سکس سکس کا اسکوائر تھرٹی سکس تھری کا اسکوائر نائن اس کو آپ سالو کر دیں آ جائے گا انڈر روٹ ایٹی ون جب اس کا ماڈ نکالیں گے تو آپ کے اس کیا آئے گا یہ سمپل ماڈ اے برابر آئے گا نائن کے سیم ایز اب آپ فائنڈ کریں گے ماڈ بی ماڈ بی کا فارملہ روٹ ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر پلس زیڈ اسکوائر اگر آپ ویکٹر بی دیکھیں تو ایکس کے بجائے کیا آئے گا ٹو وائی کا جائے گا تھری زیڈ کے بجائے گا مائنس سکس یہاں دیکھیے گا ٹو وائی کے بجائے تھری زیڈ کے بجائے مائنس سکس اس پورے ویکٹر سالو کر دیں اسکوائر روٹ نکل رہا ہے تو نکال دیں نہیں نکل رہا تو اس کو آپ ایسے ہی چھوڑ دیں اب آپ دیکھیں آپ سوال میں اے ڈاٹ بی بھی نکال چکے ہیں ماڈ اے بھی نکال چکے ہیں اور ماڈ بی بھی نکال چکے ہیں اب ان تمام ویلیوز کو ہم پٹ کریں گے اکویشن نمبر ون کے اندر پٹ ڈیز ویلیوز ان اکویشن نمبر ون کاس تھیٹا برابر ہوتا ہے اے ڈاٹ بی ڈیوائڈ بائی ماڈ اے ماڈ بی کے اے ڈاٹ بی برابر دا فورٹی ایٹ کے ماڈ اے کتنا آ گیا نائن ماڈ بی کتنا آ گیا سیون اس پورے کو رکھ کے آپ سالو کریں گے کاس میں پلیگی فارم میں تھا نیچے آ کے انورس ہو جائے گا کاس انورس زیرو پوائنٹ سیون سکس ون نکالیے گا آپ کا آنسر آئے گا فورٹی پوائنٹ تھری سکس تو یہ کوشچن سالو ہو گیا چار نمبر کا سوال آ چکا ہے نائنٹین نائنٹی ٹو کے اندر ٹھیک ہے اور یہ بک کے ہی ک
सो आई लिखा है टू वैक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड टेन यूनिट्स एंड फिफ्टीन यूनिट प्रीवियस क्वेश्चन में वैक्टर ए और बी आपको आई जे के की फॉर्म में दिए गए थे ठीक है वैक्टर की फॉर्म में दिए गए थे अब ये इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड दिए हैं वैक्टर मॉड ए आपको दिया हुआ है टेन मॉड भी आपको दिया हुआ है फिफ्टीन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्ट इज ट्वेंटी यूनिट अच्छा मैग्नीट्यूड यानी रिजल्ट वैक्टर रिजल्ट वैक्टर ए प्लस बी भी हो सकता है रिजल्ट वैक्टर ए माइनस बी भी हो सकता है ठीक है अगर वो क्वेश्चन मैंशन ना करे तो उसका मतलब है आपको ए प्लस बी का मॉड दिया हुआ है अदरवाइज अगर सवाल मैंशन करें तो रिजल्ट वैक्टर को आप ए माइनस बी से भी शो कर सकते हैं ए प्लस बी का मॉड आपको दिया ट्वेंटी यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन वैक्टर ए एंड बी जैसे क्वेश्चन में लिखा है वैक्टर ए आपको टेन दिया हुआ है वैक्टर बी आपको फिफ्टीन दिया हुआ है और इसके अलावा आपको ए प्लस बी का मॉड भी दिया हुआ है तो आपने एंगल निकालना था अगर ये आप डायग्राम ग्राफिकली डायग्राम प्लॉट कर लें बाई यूजिंग एडिशन ऑफ वैक्टर बाई यूजिंग हैक टू टेल रूल तो आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा बट आपको याद होगा फर्स्ट टाइम आपने पढ़े वैक्टर को एक्ट करने के तीन मैथड थे एडिशन ऑफ वैक्टर बाई यूजिंग हैक टू टेल रूल जिसको हम ग्राफिकल मैथड कहते हैं डायग्राम प्लॉट करते हैं नंबर टू एडिशन ऑफ वैक्टर बाई यूजिंग पैरोग्राम लॉ तो यहाँ पे एक्चुअली आप पैरोग्राम लॉ इंप्लीमेंट करोगे मॉड ए आपको 10 दिया हुआ है मॉड बी आपको 15 दिया हुआ है ए प्लस बी मॉड आपको 20 दिया हुआ है ठीक है आपने फाइंड करना है तो ए प्लस बी का मॉड का फॉर्मला होता है मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस टू मॉड ए मॉड बी कॉसिटा ए प्लस बी मॉड के लिए आपको दिया ट्वेंटी मॉड ए आपको दिया टेन मॉड बी आपको दिया फिफ्टीन तो ऐसे आ जाएगा मॉड ए टेन मॉड बी फिफ्टीन कॉसिटा अच्छा हमें स्क्वायर रूट को डाना होगा तो स्टेकिंग स्क्वायर रूट उठाना तो क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड 20 पे होल स्क्वायर आएगा या स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100, 15 का 2 टू 5, 2 टू फाइव टेन ट्वेंटी ट्वेंटी मंडला फिफ्टीन थ्री हंड्रेड कॉसिडा अब इनको आप ऐड कर लें 100 प्लस 2 टू 5, 3 टू फाइव थ्री हंड्रेड कॉसिडा ऐसी आ जाएगा इसमें ऐड नहीं हो सकता अभी थ्री टू फाइव प्लस की फॉर्म में था वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा थ्री हंड्रेड कॉसिडा ऐसी आ जाएगा 400 में से आप 3 टू 5 निकाल दें 75 फाइव बचेगा सेवेंटी फाइव इक्वल टू थ्री हंड्रेड कॉसिटा सो कॉसिटा भी इक्वल टू सेवेंटी फाइव पॉइंट थ्री हंड्रेड आ जाएगा ये नीचे आके इन्वर्स हो गया सो कॉसिटा इक्वल टू पॉइंट टू फाइव इसका आप इन्वर्स निकाल सॉल्व कर दें आंसर आएगा सेवेंटी फाइव पॉइंट फाइव डिग्री चेक कर लें नाइनटीन नाइनटी टू के अंदर आपके पास वैक्टर से दोनों माइकल आए थे ठीक है आगे चलते हैं नाइनटीन ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आए हुए ठीक है ये तो खाली आप सवाल देख लें मैं सॉल्व नहीं कर रहा एफ पी इक्वल टू टू आई माइनस के और क्यू इक्वल टू फाइव जे वैक्टर पी भी दिया हुआ है वैक्टर क्यू भी दिया हुआ है ठीक है मगर वैक्टर पी के जो कंपोनेंट्स हैं अलॉन्ग एक्स और वाई एक्सेस हैं जबकि क्यू के जो हैं अलॉन्ग जेड एक्सेस हैं आई शो करता है एक्स को सॉरी आई शो करता है एक्स को या के आ रहा है तो इस शो करेगा जेड को और यहाँ पे जे आ रहा है तो शो करेगा वाई को आपसे कह रहा है मॉट पी निकालें ये तो अभी आप पढ़ चुके हैं लोग रूट फॉर्मूला रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मॉट क्यू निकालें P प्लस क्यू निकालें Q माइनस पी निकालें B डॉट Q निकालें ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं ठीक है तो नॉर्मली पहले सवाल आ चुके हैं 2009 में पेपर पैटर्न चेंज हो गया था तो अब इतने आसान सवाल नहीं आते बट मैं इसका आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ ठीक है सोल्यूशन आप देख लीजिएगा बट देखिए ठीक है मॉट पी निकाला हुआ है यहाँ पे ये मॉट क्यू निकाला हुआ है समझाने की सच एज नहीं है पी प्लस क्यू निकाला हुआ है क्यू बनस पी निकाला हुआ है पी डॉट क्यू एंगल निकालना था तो सिंपल फॉर्म लाख को दिया हुआ है प्रोजेक्शन निकालना है अभी मैं इसके मुश्किल सवाल आगे आपको कराऊंगा और आखिर में पी क्रॉस क्यू निकालना था ठीक है तो ये तो बहुत सिंपल सवाल है इतने हल्के सवाल में नहीं आते नाइनटीन नाइन्टी थ्री में अब आप चेक करें नाइन्टी टू में भी चैप्टर टू से दो सवाल आए थे नाइनटीन नाइन्टी थ्री में भी दो सवाल आए हुए हैं नाइनटीन नाइन थ्री का जो पहला सवाल आप आपको दिया हुआ है वेक्टर आर वन आपको दिया हुआ है वेक्टर आर टू आपको दिया हुआ है वेक्टर आर थ्री आपको दिया हुआ है पार्ट ए में कह रहा है कि आप आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री का मॉड निकालो ठीक है पार्ट टू पार्ट थ्री की बात करते हैं जब आपने आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री का प्लस करना है आपने आर वन की जाए आर वन की वैल्यू प्लस के बजाय प्लस के साइन आर टू की बजाय आर टू की वैल्यू आर थ्री बजाय आर थ्री की वैल्यू क्या होगा रूल क्या होता है हम सारे आई वाले को एक तरफ कर लेते हैं सारे जी वाले को एक तरफ कर लेते हैं सारे के वाले को एक तरफ कर लेते हैं टू आई 
थ्री आई फोर आई इसमें प्लस आने लगे माइनस का टू जे माइनस का फोर जे प्लस का टू जे प्लस का के माइनस का थ्री के प्लस का टू के सिंपल जैसे आप अल्जबरा पढ़ते हैं कि ए अगर वेरिएबल्स लिखे हैं टू ए प्लस थ्री ए प्लस फोर भी लिखा हुआ है तो आप करते क्या थे ए वाले को ए वाले मैट करते थे बी वाले को बी वाले मैट करते थे और सी वाले को सी वाले मैट करते थे सेम एज आप यहाँ आई वाले को आई मैट करेंगे जे वाले को जे में के वाले को ए में टू प्लस थ्री प्लस फोर नाइन आई अच्छा प्लस का टू माइनस टू से कैंसिल हो गया माइनस का फोर जी बचेगा प्लस का टू प्लस का वन थ्री प्लस थ्री माइनस थ्री कैंसिल जीरो तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री क्या आ गया नाइन आई माइनस का फोर जे आ जाएगा ठीक है अब अगले पार्ट में कह रहे हैं कि अब आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री का मॉड निकालना था सॉल्व में आपसे ही कहा था ना तो पहले हमने आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री निकाला नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द मॉड ऑफ आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री जब आपने आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री निकाला तो तीन डिफरेंट वैक्टर थे आर वन आर टू आर थ्री निकालने के बाद ये तीनों वैक्टर कम्बाइन होकर एक वैक्टर बन गया सही है अब जब उसका आपने मॉड निकालना है तो मॉड का फॉर्मला आपको याद होगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो एक्स का कोफिशन क्या है यहाँ पे नाइन y का क्या है माइनस फोर के यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो k का ऑप्शन क्या आएगा जीरो आएगा नाइन का स्क्वायर एटी वन माइनस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन एटी वन प्लस सिक्सटीन नाइन्टी सेवन स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता तो पॉइंट में आंसर ना लिखें इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा ठीक है अगले पार्ट में अगर आपसे कह रहा है मॉड आर थ्री निकालें ये तो आप सिंपल कर लेंगे आसान सवाल है इस तरह मॉड टू आर वन माइनस थ्री आर टू माइनस फाइव आर थ्री का मॉड निकालना है और लास्ट पार्ट ठीक है बस तीन पार्ट अपने करने थे तो इनके भी मैं आपको सोल्यूशन दिखा रहा हूँ ये इसको आप बसानी कर सकते हैं मैं थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन ज़्यादा कराऊंगा बट मैं आपको सोल्यूशन सारे दिखा देता हूँ पार्ट टू देख लीजिएगा मॉड आर थ्री वाला सवाल ठीक है और जब आपने टू आर वन माइनस थ्री आर टू माइनस फाइव आर थ्री निकालना था तो वही चीज़ टू के बजाय टू आर वन के बजाय आर वन की वैल्यू माइनस थ्री आर टू की वैल्यू माइनस फाइव आर थ्री की वैल्यू पूरा क्या सॉल्व कर लें जब ये आ जाएगा टू आर वन माइनस थ्री आर टू माइनस फाइव आर थ्री एक बैक्टर की फॉर्म में दैन जब आप मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो फॉर्मला आपको पता है इसको आप देख लीजिएगा ठीक है नाइनटीन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में कई बार इस टाइप के सवाल आ चुके हैं बहुत अच्छा सवाल है इसको जरा ध्यान से सुनिएगा सवाल में कह रहा है इफ टू वैक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट दो वैक्टर्स हैं ए और बी मॉड ए आपको दिया हुआ है थ्री मॉड बी आपको दिया है टू और ए माइनस बी मॉड आपको दिया हुआ है फोर तो सवाल में गिवन क्या है मॉड ए आपको दिया है थ्री मॉड बी आपको दिया है टू ए माइनस बी का मॉड आपको दिया फोर यू हैव टू फाइंड आउट ए डॉट बी एंड आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड आउट ए प्लस बी मॉड सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी पहले हम ए डॉट बी निकालते हैं कैसे करें जाहिर सा क्वेश्चन में ए माइनस बी का मॉड आपको दिया हुआ है सही है तो इसका मतलब पैराग्राम लॉ अप्लाई होगा पैराग्राम लॉ के दो फॉर्म लेते हैं एक होता है ए माइनस बी मॉड अंडर रूट मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस टू मॉड ए मॉड बी कॉसिटा अगर यहाँ ए प्लस बी का मॉड लिखा होता तो यहाँ फॉर्मूले में क्या आती है प्लस साइन आती है इस फॉर्मूले को हम कहते थे को साइन लॉ ठीक है अब अगर आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है सही है तो इस सवाल में आपको दिखाई दे रहा है ए डॉट बी तो मौजूद नहीं है आपको एंगल निकालना पड़ेगा बट एक टेक्निक थी वो टेक्निक क्या है आपने फॉर्मूला पढ़ा है ए डॉट बी बराबर होता है मॉड ए मॉड बी कॉसिटा के इट्स मीन ए माइनस बी का मॉड तो ऐसे ही आ जाएगा मॉड ए स्क्वायर भी ऐसे ही आ जाएगा मॉड बी स्क्वायर भी ऐसे ही आ जाएगा माइनस टू मॉड ए मॉड बी कॉस सीटा बराबर होगा किसके ए डॉट बी के ए डॉट बी बराबर था मॉड ए मॉड बी कॉस सीटा के तो मॉड ए मॉड बी कॉस सीटा क्या हो गया ए डॉट बी हो गया ए माइनस बी का मॉड फोर के बराबर था मॉड ए स्क्वायर थ्री मॉड बी स्क्वायर टू माइनस टू ए डॉट बी फोर ऐसे आ गया थ्री का स्क्वायर नाइन टू का स्क्वायर फोर माइनस टू ए डॉट बी आ गया अब हमें क्योंकि ए डॉट भी निकालना है स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड आप दोनों तरफ क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं तो फोर का स्क्वायर फोर पे स्क्वायर आ गया नाइन प्लस फोर थर्टीन माइनस टू मॉडिंग फोर का स्क्वायर सिक्सटीन यहाँ से थर्टीन माइनस टू ए डॉट भी भरा जाएगा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा ये प्लस का थर्टीन था वहाँ के माइनस का थर्टीन हो जाएगा देख लीजिएगा सिक्सटीन था प्लस का थर्टीन था यहाँ के माइनस थर्टीन हो गया माइनस टू मॉड ए मॉड बी ऐसे लिखा हुआ है सिक्सटी में थर्टीन गया थ्री बचेगा माइनस का टू ए डॉट बी आ गया अब आपने ए डॉट बी की वैल्यू निकालनी थी माइनस टू मन ब्लैक फॉर्म में था नीचे आगे क्या हो गया डिवाइड हो गया तो ए डॉट बी बराबर आ गया माइनस के थ्री बाय टू के ठीक है तो उसका पार्ट ए सॉल्व हो गया पार्ट बी में आपसे कह रहा है कि आप ए प्लस बी का मॉड निकालें ठीक है
a plus b ka mod mod a square plus mod b square plus 2 mod a mod b positive formula jayega magar is mod a mod b positive jayega kya put kar sakte hain a dot b put kar sakte hain to isliye hum chahe to formula sakte hain a plus b ka mod barabar hota hai mod a square plus mod b square plus 2 a dot b ke a plus b ka mod aise aa jayega mod a square ke liye kitni hai 3 mod b kitna hai 2 2 aise aa gaya aur a dot b aap pehle nikal chuke minus ka 2 by 3 is pure ka simplify kijiyega to aapka answer aa jayega under root 10 ठीक है जी क्लियर